Muy buenas amigos de Red Dead Online, yo soy Oablad y bienvenidos fieles suscriptores a un nuevo vídeo para el canal. Mucha atención a todo el vídeo con este trucazo para duplicar coleccionables tanto de ciclo como de no ciclo. Haré una fusión de glitches, señores. Pero antes, si no te has suscrito, te animo a que lo hagas ahora. Es gratis para ti. Tu like apoyará el vídeo y comparte con amigos porque este trucazo solo funcionará durante 24 horas. Como muchos de vosotros ya sabréis, todos los martes Rockstar intenta con su actualización parchear todo tipo de glitches que han sido descubiertos. En este caso, este martes, yo no sé qué es lo que habrán hecho, pero en vez de parchear, han habilitado un glitchazo que yo ya tenía subido al inicio del canal, que consistía en responear todo tipo de coleccionables enterrables monedas flechas joyas reliquias etcétera 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 vale y una vez habías hecho la recogida de ese tipo de coleccionables lo que tenías que hacer era simplemente irte a progreso como muchos de vosotros recordaréis y te ibas a misiones de la trama seleccionabas la vida del licorista y aquí seleccionabas cualquier tipo de misión cuando estabas dentro de la misión simplemente tenías que volverte al modo online y una vez volvías al modo online volvías a responear ese tipo de coleccionables. Pues bien, eso en su día lo parchearon, pero ahora se ha vuelto a habilitar, pero haciéndolo con un método diferente y por eso he dicho que voy a fusionar dos tipos de glitch, ¿de acuerdo? Entonces voy a abrir mapa y vamos a mirar los marcadores porque aquí sí que nos va a influir en cierto modo el ciclo de coleccionables. Aquí como puedes ver en mi zorro no tengo ningún coleccionable para que veas que es 100% efectivo y ahora nos vamos a ir a progreso no, a mapa, ¿vale? ¿Y cuál es la ubicación? La ubicación es en Caliga Hall, más abajo, ¿vale? En la zona donde están todos esos caimanes y ahí en ese marcador es donde estoy yo y aquí ten tenemos eh, dos coleccionables, ahí tendremos otro, ahí tendremos otros dos coleccionables, aquí tendremos otro coleccionable, aquí tendremos otro coleccionable y aquí tendremos terminaremos con otro coleccionable, ¿de acuerdo? Estos son coleccionables que sí corresponden al ciclo correspondiente del día de hoy, viernes 6 de noviembre. Vamos a empezar con el primer coleccionable a recoger y os voy a ir explicando mucha atención. Para este trucazo necesitaremos tener el rol de coleccionista, pala y detector, ¿ok? Venga, entonces, ya hemos llegado a la primera casa en ruinas que mucho, muchos de vosotros ya conoceréis, ¿vale? Aquí tenemos... El primer coleccionable que es una botella de coñac, esa sí corresponde al día de ciclo de hoy. ¿Por qué digo todo esto? Porque al final también vamos a hacer que reaparezcan coleccionables que no corresponden al ciclo de hoy y así vamos a poder duplicar muchísimos más. Entonces, según el ciclo de coleccionables del día de hoy, si yo saco el detector, aquí tenemos el segundo coleccionable. Y aquí mi OA ya lo está desenterrando, por eso he dicho que necesitaremos detector y necesitaremos de la pala. Y aquí, en este caso, tendremos joyas, ¿vale? Abro mapa y, como he dicho, aquí hay otra reliquia. Venga, ya he llegado aquí, he hecho un corte, porque para qué queréis ver cómo llego hasta el sitio. Aquí le doy a acabar y este también corresponde al día día de ciclo de hoy, viernes 6 de noviembre. Me, nos vamos a otro punto, como habéis visto, y aquí tenemos otros dos coleccionables que sí corresponden al día de ciclo. Hasta aquí todo bien, todo fácil, ¿vale? Entonces, aquí estoy cogiendo la planta, venga, sigilo, aparta, y aquí ahora voy a sacar el detector, y aquí tenemos una moneda, ¿vale, señores? Aquí tenemos una moneda que sí corresponde al día de ciclo de hoy pongo el marcador y nos vamos hasta esa otra ubicación que ahí vamos a encontrar una flor una flor de cardenal que sí corresponde al día de ciclo de hoy ¿Sí? perfecto venga entonces lo bueno que tiene es que vamos a fusionar dos glitches uno el de responear coleccionables que sí corresponden al día de ciclo y dos, responear o hacer que reaparezcan coleccionables que no deberían de estar allí. Por eso he dicho que vamos a fusionar. Aquí, como habéis visto, ahí tenemos un anillo perdido que a ese sí corresponde al día de ciclo. Y según el día de ciclo, dentro de la casa, aquí quedaría una carta. Pero fíjate, aquí no te voy a poner ningún corte porque te voy a enseñar los coleccionables que no están y vamos a hacer que sí reaparezcan aunque no sea su día de ciclo. Aquí, en este pequeño muelle, en este, en este poste, aquí, 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 aquí máquina, aquí, aquí, vamos a hacer que aparezca un coleccionable que no debería de estar, ¿vale? Luego, si entramos por aquí, venga, súbete, ah, venga, va, muy bien. Venga, entonces, aquí, luego entrando, 
en esta repisa, estantería, llámala como tú quieras, vamos a hacer que aparezca otro coleccionable. Luego, subiendo por las escaleras, ta, 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 ta. Venga, si nos vamos a esta habitación aquí a la derecha, aquí en la chimenea, vamos a hacer que aparezca otro coleccionable, cosa que ahora mismo no está, ¿vale? Luego, en este baúl, cofre, llámalo también como tú quieras, vamos a hacer que aparezca un coleccionable que no corresponde tampoco en el día de ciclo de hoy. Luego, si los que habéis hecho el modo historia sabéis que esta es la habitación de Arthur Morgan, eh, y aquí vamos a hacer que aparezca otra carta, y no, por ahí no, o, o a... <risas> madre mía, mi chica cómo está la pobre, y aquí sí que tenemos la carta que os he comentado que corresponde al día de ciclo de hoy, ¿de acuerdo? Entonces... Agarramos el último coleccionable de esos marcadores que yo he puesto en el mapa que sí corresponden al ciclo de coleccionables del día de hoy, ¿vale? Y ahora, atención, ¿eh? Atención, señores. Nos vamos a saltar por la ventana. ¡Uepa! Venga. Y nos vamos a subir a esta parte de aquí. Ahí, ahí. Aquí, aquí, aquí. Y aquí nos vamos a ir al modo historia. Vamos a... Y vamos a hacer que reaparezcan los que no deberían estar según ciclo y que reaparezcan los que sí están según el ciclo, nos volvemos al modo online, fíjate que cuando volvamos al modo online nos va a dejar siempre muy cerquita de la casa, esa es, esa es la clave, ¿vale? Esa es la clave, siempre que volvamos al modo online que sea muy cerquita de dentro de la casa y aquí no he hecho ningún corte porque fíjate ahora, fíjate ahora, lo que sería simplemente el respawn de coleccionables que corresponden a, a ciclo, ahora le añadimos coleccionables que no corresponden a ciclo. ¿Qué te parece, máquina? ¿Vale? Ahora ya aparece esa carta que no debería de estar ahí. Vámonos. Venga, sigue, seguimos subiendo, seguimos subiendo. Nos vamos a la habitación de Arthur Morgan y ahora sí aparece la carta que no debería de estar ahí. ¿De acuerdo? Una animalada. Ahora nos vamos y vamos a recoger la carta que sí corresponde al ciclo de coleccionable, pero no debería tampoco de estar allí porque una vez recoges un coleccionable de ciclo, sabes que ya no deberías de volver a poder recogerlo. Aquí ahora vamos a abrir el baúl, ¿vale? Y aquí ahora hemos hecho que aparezca ese coleccionable que no corresponde al día de ciclo y aquí ahora vamos a hacer lo mismo aquí hemos hecho que aparezca ese coleccionable que no debería estar ahí según el ciclo correspondiente en el que estamos ahora vamos a saltar por el balcón muy bien y ahora nos vamos a ir a la zona del muelle y hemos hecho como puedes ver magia black vale hemos hecho que aparezca una carta que no debería estar ahí según el ciclo de coleccionables del día de hoy sí señor vale y ahora mi oa se está yendo corriendo 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 vale y aquí en el árbol reaparece el la joya que sí corresponde al día de coleccionables del día de hoy por eso he dicho que hemos hecho una fusión estamos haciendo que reaparezcan coleccionables de ciclo que corresponde y coleccionables que no corresponden al ciclo de hoy vale aquí tenemos una plantita a mí ya no me deja cogerla porque esto lo he hecho lo he probado varias veces porque quería asegurarme que la fusión de estos dos glitches iban a funcionar al 100% para ti y así ha sido vale y por eso tengo el zurrón lleno y ya no puedo coger más flores de cardenal no os preocupéis que al final del vídeo no te me vayas vale vas a ver mi zurrón que está petado de coleccionables que lo he hecho en un momento y sobre todo hablaremos de ganancias y sobre todo de cuánta xp vamos a estar obteniendo aquí tenemos el los dos coleccionables de que sí corresponden al ciclo todo esto ya es lo que corresponde a día de ciclo de acuerdo aquí estoy cogiendo este venga vamos a ir a por el siguiente de acuerdo y ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver la joya esa eso es eso es eso es la joya esa aquí mato mejor a este caimán de acuerdo venga perfecto y ahí está ahí está ahí tenemos el coleccionable que sí corresponde al día de ciclo de hoy y hemos hecho que vuelva a reaparecer haciendo el método que os he enseñado. Y ahora simplemente vamos a ir a buscar esos dos coleccionables con los que hemos arrancado el vídeo, que es la botella de alcohol antigua y la reliquia que está enterrada, ¿de acuerdo? Pero no te vayas porque todavía no ha acabado el vídeo y te tengo que enseñar cómo hacer que te responen 
todos los coleccionables de golpe, tanto los que sí corresponden al ciclo como los que no corresponden al ciclo, porque si te vas aquí, desde aquí al modo historia, solo te van a aparecer los que corresponden al ciclo de coleccionables del día de hoy y por eso desde aquí no nos vamos a ir, ¿de acuerdo? Venga, aquí vamos a coger este coleccionable que es el último y ahora automáticamente lo que vamos a hacer es que vamos a coger a nuestro caballito, yo cojo a mi sigilo, venga sigilo y vamos a volver a la casa, ¿vale? Vamos a volver a la casa, está aquí al ladito, son cuatro galopadas, no tienes que cruzarte el mapa entero y aquí volveremos a hacer lo mismo, recuerda, ¿de acuerdo? Te subes aquí arriba y una vez estás aquí arriba lo que vas a hacer es que te vas a ir a Options, Modo Historia, ¿vale? Y cuando estés en el Modo Historia volverás al Modo Online. Esto lo vas a poder hacer 10 veces, lo haces 10 veces para que llenes al 100% tu zurrón. Y fíjate, yo aquí ya lo he hecho unas cuantas veces, pero mira, mira, mira la burrada de coleccionables, mira la burrada de coleccionables que he conseguido en un momento. Recuerda que al principio del vídeo mi zurrón estaba completamente vacío y mira la burrada de coleccionables que he podido responear tanto los que corresponden al ciclo como los que no corresponden al ciclo increíble recordar que luego tienes que canjear todos estos coleccionables a madame nazar que hoy la tenemos más arriba de annesburg ese truco hazlo 10 veces antes de irte a madame nazar y una vez lo hayas hecho 10 veces vale madame nazar te va a dar unos 2100 dólares y conseguirás una media de unos 28.000 de xp una locura, señores. Una locura. Espero que te haya gustado este trucazo. Si todavía no estás suscrito, te animo a que lo hagas, que estás a tiempo. Déjame tu like para apoyar el vídeo y recuerda compartir con tus amigos porque esto solo durará durante 24 horas, señores. Así que nos vemos en la próxima. Me voy, me voy. Sí, sí, me fui.